வணக்கம் நான் டாக்டர் ஆர்டி சதீஷ்குமார் இப்போ வந்து சம்மர் வரப்போகுது சம்மர் வர்றதுனால வந்து நம்ம கொடை காலத்தில் வந்து நம்ம குழந்தைங்களை வந்து எப்படி பாதுகாக்கணும் இந்த வெயில்லேருந்து எப்படி நம்ம வந்து என்னென்ன அறிகுறி இருந்தால் மருத்துவரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்மளுக்கு சில டிப்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு குழந்தைகள் நல மருத்துவர் வந்து டாக்டர் எஸ் கே சதீஷ்குமார் அவர்கள் வந்திருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் கோடை காலத்தில் வந்து நம்ம குழந்தைங்க சருமத்தை வந்து எப்படி பாதுகாக்கிறது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் கோடை காலத்தில் வந்து குழந்தைங்களை சருமத்தை எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்து பச்சிலும் எக்ஸ்பெஷலி பச்சு அந்த நியூ பார்ன் சொல்லக்கூடிய பச்சிலும் குழந்தைங்களுக்கு பாடி சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் கம்பேர் டு அடல்ட் பெரியவங்களை கம்பேர் பண்ணும் போதோ இல்லை பெரிய குழந்தைங்களை கம்பேர் பண்ணும் போதோ அப்படி இங்கே இருக்கும்போது அவங்களோட ஸ்கின்லேருந்து ஜாஸ்தியாக வந்து டீஹைட்ரேட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ்ஸு இந்த வெப்பத்தினால் தாங்கக்கூடிய சக்தி வந்து கம்மியாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஸ்வெட் கிளான்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சுரபி ஸ்வெட்டிங்களோட அந்த சுரபியும் குழந்தைங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும் அதனால் பெரியவங்களுக்கு வந்து வந்து ஹீட் அதிகமாக இருக்குது வெளியே போய் விளையாடுறாங்க ஹீட்னால் வந்து ஸ்வெட்டிங் ஆகுது அதனால் ஹீட் வந்து வெளியே கொண்டு வந்துடுறாங்க பெரியவங்களுக்கு அதே வேறு இந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த மாதிரி கொண்டு வர முடியாது ஸ்வெட் கிளான்ஸ் அவங்களுக்கு இல்லை அந்த ஹீட் வந்து அவங்கள வெளியே கொண்டு வர முடியாது அதனால் ரொம்ப ஹீட் அதிகம் அதிக ஹீட்னால் வந்து ஹீட்ரு ஆச்சஸ் அந்த மாதிரி வர்றது சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது சீக்கிரமாக டிஹைட்ரேட்டும் பெரியவங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணும் போது குழந்தைங்களுக்கு சீக்கிரமாக டிஹைட்ரேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் டிஹைட்ரேஷன் தான் நீர் சத்து குறையிறது அது ஒன்று செகண்ட் திங் வந்து அதனால் குழந்தைங்கள வந்து வெளியில் வந்து பை எக்ஸ்பெஷலி பச்சை நந்துக்குள்ளே நியூ பார்ன்னு சொல்லக்கூடிய இருபத்தெட்டு நாளுக்கு கம்மியாக இருக்கிற குழந்தைங்கள ஒழுங்காக பாதுகாத்துக்கணும் வெளியில் வந்து ரொம்ப வெப்பமாக அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப குளிராகவும் இருக்கக்கூடாது நார்மல் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ இது வரைக்கும் பச்சிலம் குழந்தையை பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் அவங்களுக்கு எப்படி ஃபிட் பண்ண சொல்லிட்டு அடுத்து ஆறு மாதம் கடந்த குழந்தைங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம் ஆறு மாதம் கடந்த குழந்தைங்களுக்கு தாய்ப்பால் மட்டும் போதாது தாய்ப்பாலை கடந்து மற்ற ஃபுட்டும் இன்ட்ரடியூ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வேண்டும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைஸ் கஞ்சி இட்லி இதெல்லாம் வந்து ஸ்லோவாக ஃபேஸ்ட் மேனரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்க வேண்டும் அப்போ கொடுக்கும்போது அப்போ வந்து நம்ம தண்ணியும் கொடுக்கலாம் வேறு இந்த ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் தண்ணி கொடுக்க மாட்டோம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தண்ணியும் வாட்டரும் அந்த மற்ற ஃபுட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது தண்ணியும் கொடுக்கணும் அப்போ வந்து தண்ணி வந்து இந்த கோடை காலத்தில் அதிகமாக கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் திங் வந்து ஜூஸஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம் ஃப்ரூட்ஸு ஃப்ரூட் ஃப்ரூட்ஸு ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம் ஃபேஸ்ட் மேனரில் எல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு வயசை கலந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு வயசு ஆகும்போது எல்லா குழந்தைங்களும் நம்ம ரெகுலராக சாப்பிட்ற சாப்பாடு எல்லாமே சாப்பிட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அவங்களுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் ஒரு வயசு ஆன பின்னாடி நம்ம என்ன வீட்டில் அப்பா அம்மாலாம் என்ன சாப்பிட்றாங்களோ அது வந்து அவங்களும் சாப்பிட்ணும் அந்த மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் கூட வந்து தண்ணியோ ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் இளநி இதெல்லாம் கூட வந்து சீசனல் ஃப்ரூட்ஸு அந்தந்த சீசனுக்கு வரக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸு அதுவும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கணும் பெரிய குழந்தைங்களுக்கு நியூ பார்ன் பேபிஸ்க்கு எப்படி நம்ம வந்து ஸ்கின் எல்லாம் எப்படி பாதுகாக்கிறோன்னா டூ டைம்ஸ் குளிக்க வைக்கலாம் டூ டைம்ஸ் குளிக்க வைக்கலாம் குளிச்சு வச்சுட்டு மாய்ச்சரைசிங் லோஷன் அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு மசாஜ் ஆயில் மாதிரி மசாஜ் பண்ணிவிட்டு குளிக்க வச்சுட்டு எகைன் டூ டைம்ஸ் மாய்ச்சரைசிங் லோஷன் போடலாம் அது வந்து ஹீட் டெஸ்பேஷன் ஆகிறது கம்மி பண்ணோம் அது வந்து ஒன் இயர் வரைக்குமே போடலாம் பவுடர் வந்து யூஸ் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் ஃபார் த நியூ பார்ன் பேபிஸ் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன துகள்கள் வந்து நுரையீரலில் போயிட்டு அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அதனால் வந்து பவுடர் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது தான் மாய்ச்சரைசிங் வேறு மாய்ச்சரைசிங் லோஷன் போடலாம் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஈவன் ஃபார் த ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகேங்களா அது அது விட்டு மற்றது பற்றி ஃபீடிங் தான் வேறு எதுவும் இல்லை அப்புறம் சின்ன சின்ன இது ஸ்கின் ரேஷஸோ அதெல்லாம் வந்தால் நம்ம வந்து ஆயிலோ மாய்ச்சரைசிங் லோஷனோ போட்டுக்கலாம் அதையும் மீறி ரொம்ப தடிப்போ ரொம்ப ஹீட் அதிகமாக இருந்துச்சுனாக்கா டாக்டர் வந்து காமிக்க வேண்டும் நார்மல் வாட்டர் தண்ணி வந்து த காட்டன் கிளாத்தை நினச்சி தொடச்சி விடலாம் தொடச்சி விடலாம் அந்த தண்ணி அந்த அவங்களோட வெப்பத்தை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறையிற வரைக்கும் தடச்சி விடலாம் அதுக்கப்புறமும் ஃபீவர் மாதிரி இருக்குது காய்ச்சல் வந்து அது காய்ச்சல் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து மருத்துவர் அணுக வேண்டியது இருக்கும் இப்போ ஒரு வயசு வரைக்கும் சோ
என்ன டைப் ஆஃப் சன்ஸ்கிரீன் போடலாம் அப்படின்னா எஸ்பிஎஃப் எஸ்பிஎஃப் சன் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபிலிம் அது வந்து மோர் தென் ஃபிஃப்டீன் பதினஞ்சுக்கு மேலே இருக்கக்கூடியது பார்த்து போடுறது நல்லது அதுக்கப்புறம் சன் சன் கிளாஸ் சன் கிளாஸஸ் என்ன பண்ணலாம் என்ன மாதிரி சன் கிளாஸஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூவி ப்ரொடெக்ஷன் சன் கிளாஸஸ் அப்படின்னா பார்த்துட்டு போட வைக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு அப்புறம் ஹேட்டு ஹேட் வந்து ஓல்ஸ் ஓல்ஸாக இருக்கிற ஹேட் வந்து சுற்றி கவர் பண்ணி இருக்கிற ஹேட் வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறது போடுறது பெட்டரு மற்றது கா கிளாத்து கிளாத் என்ன போடுவீங்க கிளாத் வந்து காட்டன் கிளாத் போடணும் டைட்டாக போடக்கூடாது லூஸாக போடணும் கொஞ்சம் லூஸாக ஃபிட்டிங்காக போடணும் அந்தந்த என்ன விளையாடுறாங்களோ விளையாட்டு தகுந்த மாதிரி உடைகளை போட வேண்டியது அவசியம் ஸ்விம்மிங் போகிறோம்னா ஸ்விம்மிங்கில் வந்து ஷார்ட்ஸு ஷார்ட்ஸ் இருக்குது மா மா இதெல்லாம் இருக்குது மாஸ்க்கெலாம் இருக்குது காகிள்ஸு அதெல்லாம் என்ன டைப் ஆகணும் அதெல்லாம் சன் ப்ரொடெக்ஷனான்னு பார்த்துட்டு போட வேண்டியது அவசியம் அதுக்கப்புறம் அவங்க தண்ணி விளையாட போகிறாங்க வெளியில் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தண்ணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறது நல்லது வீ இங்கேருந்தே எடுத்துகிட்டு போகிறது நல்லது இன்பிட்டின் இந்த கோகோ கொல்லா அதெல்லாம் எதுவுமே குடிக்கக்கூடாது தண்ணி தாக எடுத்ததுன்னா தண்ணி தான் குடிக்கணும் கெஃபின்னோட கெஃபின்னோடது கோக்கு பெப்சி இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் வேணால் ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் குடிக்கலாம் ஸோஃபார் வந்து சருமம் பாதுகாப்புறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன குழந்தைங்க இல்லை ஃபைவ் இயர்ஸு அதுக்கப்புறம் பெரிய குழந்தைங்களுக்கு விளையாடுறக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் எப்படின்னு சொல்லிடுறேன் இப்போது மேடம் வந்து ஸ்கின் டாக்டர்ன்றதுனால அவங்கக்கிட்ட ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் நம்ம அந்த பொடுகு டேண்ட்ரஃப் அதெல்லாம் நிறைய இப்போ சம்மரில் வந்து நிறைய ஸ்வெட்டிங் அதெல்லாம் வரக்கூடியது இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து நீங்களோட சஜஷன்ஸ் என்னென்னு ஆடிட்டு இருக்கலாம் டான்ட்ரஃப்னால் வந்து நிறைய வேர்வை வர்றதுனால தான் யூஸ்வலாக வரும் வெயில் காலத்தில் பார்த்தோம்னா நிறைய வேர்க்கும் வேர்த்து ஏன்னா வெளியில் விளாடுவாங்க மண்ணில் விளாடுவாங்க குழந்தைங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே குளிக்க வச்சிடணும் ஒரு சிலர் மண்ணில் தலையெல்லாம் வளைச்சிடும் தன் தலைக்கு தலைக்கும் குளி சேர்த்தி குளிக்க வச்சிடணும் ஒரு வாரத்தில் ரெண்டு முறையாவது குளிக்க வச்சோம்னா தான் நம்ம வந்து அந்த அழுக்கு செய்கிறாமல் பாதுகாத்துக்கலாம் பாதுகா அப்போ நம்ம வெளியில் ஸ்விம்மிங் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னாலும் குழந்தைங்க ஸ்விம்மிங் முடித்தோடனே அங்கேயே குளிக்க வச்சு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு திருப்பியும் வீட்டில் வந்து ஒரு முறை நல்லா சோ போட்டு குளிக்க வைக்கிறது பெட்டராக இருக்கும் அதே வந்து நீங்கள் வந்து வெளியில் வராத மண்ணில் விளாட்றாங்க அதே இதெல்லாம் புண்ணு இருக்குது அப்படின்னம்னா திருப்பி வந்து அது ஆயின்மெண்ட் போடுறது மறு அதை வந்து புண்ணை வந்து நம்ம பரவாமல் பா அந்த இடத்துல கை வைக்காமல் பாதுகாத்துக்கணும் அது பரவாத மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் டா மருத்துவர்களை பார்த்துக்கணும் சின்னதாக இருந்தால் நம்ம மருத்துவரை பார்த்துக்கிறது பெட்டர் மண்ணில் விளையாடும் போது குழந்தைங்க வந்து திருப்பி ஹெட் பாத் எடுக்கணும் ஹெட் பாத் எடுத்துட்டு சின்ன இன்கேஸ் ஹெட் பாத் எடுத்து சரியாகல அப்படின்னா ஒரு ஒரு சில இடத்துல தேங்கி இருந்ததுன்னா புண்ணு வரலாம் அந்த சின்ன புண்ணாக இருந்தாலும் திருப்பி டாக்டரை வந்து பார்த்துக்கிறது பெட்டர் குழந்தைங்க சருமத்தை பற்றி நல்ல சருமத்தை எப்படி பாதுகாக்கிறதுங்கிறத பற்றி நல்லா சொன்னீங்க டாக்டர் அடுத்து டவுட் இன்னொரு டவுட் என்னென்னா குழந்தைங்களில் வந்து எப் என்ன மாதிரி நோய்கள் வரும் அதை எப்படி தடுக்கணும் எப் என்ன மாதிரி அறிகுறி இருந்தால் மருத்துவரை பார்க்கணுங்கிறது கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள் டாக்டர் இப்போ மேடம் வந்து என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடிய நோய்கள் இந்த கோடை காலத்தில் வரக்கூடிய நோய்கள் பற்றி கேட்டிருக்காங்க நம்ம அதே மாதிரி நியூ பார்ன் வந்து சொல்லிக்கலாம் இப்போ நியூ பார்னில் கோடை காலத்தில் வரக்கூடிய நோயின்னா டீஹைட்ரேஷன் அவ்வளோதான் டீஹைட்ரேஷன் அது சருமத்தை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சருமத்தை பாதுகாக்க வேண்டியது ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃபீடிங் ஹைட்ரேஷன் ஆறு மாதம் குழந்தை வரைக்கும் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் உண்டான குழந்தைங்களுக்கு யூஸ்வலாக ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் மற்ற ஃபுட்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபுட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது தான் அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் மதருக்கும் வந்து செக்ரிஷன்ஸ் கம்மியாகும் ஃபீடிங்கும் அவங்க எடுத்துக்கிறது இல்லை மற்ற ஃபுட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது ஒரு சிலது பிடிக்கும் ஒரு சிலது ஒவ்வாமை எல்லாம் இருக்கலாம் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ப்ளஸ் வந்து லூஸ் மோஷன்ஸ் சொல்லக்கூடாது அந்த டயரியா வயிற்றுப்போக்கு அதான் வயிற்றுப்போக்கு இதெல்லாம் அந்த புது ஃபுட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது வரக்கூடியது சகஜம்தான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூணு முறை நாலு முறை போகிறதும் சகஜம்தான் வெறும் தண்ணி மாதிரி போகுது வெறும் தண்ணி மாதிரி போகுது யூரின் கொஞ்சம் சரியாக போகலை அப்படின்னா அந்த டீஸ் வந்து கன்சர்ன் தட் ஈஸ் கன்சர்ன் அப்போது வந்து குழந்தைங்களுக்கு தண்ணி அதிகமாகவும் கொடுக்கணும் ஃப்ரூட்ஸு இதெல்லாமே கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த சமயத்தில் ஆறு மாதத்தில் உள்ள சமயத்தில் டைரியாங்கிறது காமன் அந்த அப்போ தான் டைரியா வரும் அதை விட்டாக்க சன் ஸ்ட்ரோக்கு சன் ரேஷஸ்ஸு வெளியே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குழந்தைய வந்து வெயிலில் வெளியே கொண்டு போகிறது வெளியே முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியில் கொண்ட
சிக்கன் பாக்ஸு இதெல்லாம் பெரியவங்களுக்கு இருக்காது காஃபு கோல்டு சிக்கன் பாக்ஸு அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய குழந்தைங்க இருக்காது இருந்தாலும் சின்ன குழந்தைங்கிட்ட விடுறது கூடாது பக்கம் வரக்கூடாது அதே மாதிரி பெரியவங்களும் சரி அவங்களுக்கு ஏதாவது இருமலோ சளியோ ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா அவங்க வந்து சின்ன குழந்தைய தொடுறதோ ஏதோ அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் கே டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ணிக்கணும் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு வயசு ஆச்சு ஒரு வயசு ஆச்சுனாக்கா அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து மற்ற ஃபுட் எல்லாமே சொன்னால் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா வெளியிலலாம் வெளியில் வந்து அந்த அதெல்லாம் கை ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணி சாப்பிட அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணாமல் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் என்னென்னா நம்ம ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் பான் தண்ணினாலேயும் சாப்பாட்டுனாலையும் பரவக்கூடியது தான் அப்புறம் காற்றுனால பரவக்கூட வியாதி இப்போ அதுதான் ஒரு வயசு ஆயிடுச்சுன்னா குழந்தைங்களுக்கு மற்ற சாப்பாடு எல்லாமே நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அந்த சமயத்தில் நம்ம என்ன பார்க்கணுன்னா வெளியில் இருக்கிற சாப்பாடு ஃபுட்டு இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் வெளியில் இருக்கிற சாப்பாடு ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக வாஷ் பண்ணணும் ஃப்ரூட்ஸு அப்படியே சாப்பிடக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள் எடுத்தோம்னா அது தோலெல்லாம் ஒழுங்காக சீவிட்டு ஒழுங்காக சாப்பிட்ணும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்ணும் குழந்தைங்களுக்கு அதை நம்ம வந்து கற்றுக் கொடுக்கணும் மெயினாக அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன அவங்க டிசீஸ் வரலாம் அப்படின்னா மெயினாக வந்து ஈட் ரேஷ் ஈட் ரேஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த செவப்பு தடிப்பு இதெல்லாம் ஸ்கின் நல்லா வரலாம் ப்ரிக்லி ஈட் அந்த வியர்வை அதிகமாக வருது அதனால் வாஷ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால வரலாம் ஈட் ஸ்ட்ரோக் ஈட் ஸ்ட்ரோக்னால் இன்னும் ஒரு படி அதிகமாக போயிட்டு ரொம்ப வெயிலில் தண்ணி குடிக்காமல் ஃபுல்லாக விளையாடிட்டு டிஹைட்ரேட் ஆகிட்டு வரது தான் ஈட் ஸ்ட்ரோக் அப்புறம் என்ன ஆகணும் ஈட் ஸ்ட்ரோக்னால் சின்கோமா சின்கோப்னால் என்ன தலை சுற்றுறது மயக்கம் ஆகி விழுகிறது சாப்பிட்டு சரியாக சாப்பிடாமல் தண்ணி இல்லாமல் தண்ணி எல்லாம் நீர் சத்து ஃபுல்லாக வற்றி விடுதான் அந்தளவுக்கு கூட ஒரு சில குழந்தைங்க வந்து விளையாடுறாங்க விளையாடிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டும் இருக்காங்க அதனால் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வெளியே போய் விளையாடுற குழந்தைங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்கணும் தண்ணியெல்லாம் நடுவில் நடுவில் தண்ணி கொடுக்கணும் ஜூஸஸோ இளநீ இதெல்லாம் கொடுக்கலாம் இளநி ஜூஸஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கலாம் மற்றபடி இந்த கெஃபீனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் இதெல்லாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டரு அப்புறம் வெளியில் வந்து வாங்கி சாப்பிட்றது முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணணும் அதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா இந்த வாட்டர் அண்ட் ஃபுட் பார்ன் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாட்டர் அண்ட் தண்ணினாலேயும் ஃபுட்டுனாலேயும் வரக்கூடிய டிசீசஸ்ஸு அது வேறு வெளியில் வந்து ஹோட்டலில் சாப்பிடக்கூடியதுனால இந்த டைஃபாய்டு காலரா அப்புறம் ஹெப்படைட்டிஸ் மஞ்சள் கமலை இதெல்லாம் இதில் பரவக்கூடியது இதெல்லாம் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி திருப்பி திருப்பி எத்தனை வாட்டி சொன்னாலும் ஹேண்ட் வாஷ் ஹேண்ட் வாஷ் ஹேண்ட் வாஷ் ஹேண்ட் ஹைஜின் இதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் நெக்ஸ்ட் திங் அதுக்கு வேறு என்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா வேக்சினேஷன் இருக்குது வேக்சினேஷன் டைஃபாய்டுக்கு டைஃபாய்டு வேக்சின் ஒரு வயசில் போடலாம் நைன் மந்த்ஸ்லேருந்தே போடலாம் இப்போ புதுசாக வந்துருச்சு எகைன் செகண்ட் இயரில் ஒரு டோஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி டைஃபாய்டு வேக்சின் போடலாம் வரத்துக்கு முன்னாடி காப்பாற்று அதே மாதிரி எப்டடிஸ் ஏ மஞ்ச கம்மாலைக்கு ஏ அதுக்கும் வந்து இந்த ஃபுட் வாட்டர் பார்ன் டிசீஸ் நல்லா வரக்கூடியது அதுக்கும் வந்து நம்ம வந்து வேக்சின் இருக்குது காலரா காலரா வந்து இப்போ கொஞ்சம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு அவேர்னஸ் வந்துடுச்சு கொஞ்சம் சுத்தமாக இருக்கணும் இது இருக்கணும் சீ சைடு மோஸ்ட்டாக அந்த ஷீஷோரு சீ சைடு இருக்கிறதுல தான் வந்து காலரா இதெல்லாம் காமனாக இருக்குது இப்போ சென்னை இந்த மாதிரி ரீஜனில் அந்த எபிசோடிக்காக அப்புறம் யாராவது ஒருத்தருக்கு வந்தால் சீக்கிரம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் அது அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ரைஸ் வாட்டர் ஸ்டூல் அப்படின்னு வாங்க அரிசி கஞ்சி வடித்த ஸ்டூல் அப்படின்னா அரிசி கஞ்சி வடித்த தண்ணி பார்த்துருப்பீங்களே அந்த மாதிரி சர்ன்னு போகும் போயிட்டே இருக்கும் தண்ணி ப்ளஸ் வாமிட்டிங் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படியே ஒரு அஞ்சு ஆறு வாட்டி போனால் கூட அவங்க வந்து வேறஸ் மற்ற டைரியாவில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி போனால் கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் பிரிஸ்காக இருப்பாங்க நடுவில் தண்ணி கொடுத்தா வேறு இந்த காலரா அதில் அப்படி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து தண்ணி மாட்டி ஃபுல் தண்ணி எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அதிலலாம் லாஸ் ஆகிடும் எலக்ட்ரோலைட்ஸ்னால் உப்பு சத்து உப்பு கரைசல் உப்பு இதெல்லாம் வந்து உடம்பில் இருக்கிற நீர் சத்தெல்லாம் லாஸ் ஆகிடும் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா உடம்பு சீக்கிரமாக சோர்வாடுவாங்க அதுவும் குழந்தைங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தண்ணி சதவீதம் கம்மியாக கம்மியாக இருக்கும் இருக்கிற கொஞ்சம் தண்ணியும் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இன்னும் சீக்கிரமாக டீஹைட்ரேஷன் ஆகிடுவாங்க சோர்ந்து போயிடுவாங்க அதெல்லாம் அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து உடனே டாக்டர் நகருது பெட்டரு காலராக்கும் வேக்சின் இருக்குது ஆனால் அது நம்ம வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக ரெகுலராக
ஆனால் இந்த சீசனில் கோடை காலத்தில் சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் அப்புறம் ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் ஃப்ரூட்ஸ் ரைஸ் பேஸ்டு ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து ஈஸியாக சாப்பிட்லாம் அது வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அடுத்தது வேறு என்ன அடிச்சு சொல்கிறனா இந்த வைரல் ஃபீவர் சிக்கன் பாக்ஸ் அதெல்லாம் கோடை காலத்தில் வரக்கூடியது சிக்கன் பாக்ஸ் வந்து ஃபீவர் வரும் சிக்கன் பாக்ஸ் எப்படி வரும்னா ஃபீவர் வரும் ரேஷஸ்ஸு ரேஷஸ் வரும் பேசிக்கல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு தண்ணி சேர்த்த கிளியர் வாட்டர் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கேப் ஃபார்ம் ஆகும் சிக்கன் பாக்ஸ் வந்து எப்படி வரும்னு எல்லாத்துக்குமே ஓரளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அதுக்குமே வேக்சின் இருக்குது வேக்சின் இருக்குது பட் ஆனால் அது வந்து பதினஞ்சு மாதத்துக்கு தான் வேக்சின் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ்லேருந்து தான் சிக்கன் பாக்ஸ் வேக்சின் நம்ம போடுவோம் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தது வீட்டில் யாருக்காவது இருந்தது அப்படின்னா சின்ன குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா பெட்டர் அவங்க வந்து சின்ன குழந்தைங்களோ இல்லை வேக்சின் போடாதவங்க யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்கக்கிட்ட போகிறதோ ஏதோ அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்ரு அட்லீஸ்ட் வந்து இந்த ஏர்பான் டிசீசஸ் காஃப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கீப் அப் பண்ணிக்கணும் இப்போ பெரிய பக்கத்தில் குழந்தைங்க யாராவது விளையாட்டு வராங்க அங்கே சின்ன குழந்தைங்க யாராவது இருக்காங்கன்னா அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் கீப் அப் பண்ணிக்கிறது பெட்ரு அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து நம்ம உங்களோட வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கே வந்து ஃபீவர் இருக்குது காஃப் இருக்குது அப்படின்னா ஃபீவர் தானே காஃப் தானே ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் செட்டில் ஆகிடும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பலாம் ஐயோ இது போய்டும் அது போய்டுன்னு பெட்டர் ஸ்கூலுக்கு ரெண்டு நாள் வீட்டில் வச்சுக்கிறது சேஃப்டி தான் உங்கள் குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை அடுத்த குழந்தைங்களுக்கும் பரவாமல் இருக்கும் அதனால் காய்ச்சல் எதுன்னாக்கா ரெண்டு நாளில் வந்து வீட்டில் வச்சுக்கிறது பெட்டர் இப்போ நியூ பார்ன்ஸ் பேபிலேருந்து அதை பெரிய குழந்தைங்க வரையும் நல்ல டீட்டெயிலாக சொன்னீங்க சார் இது இப்போ வந்து சிக்கன் பாக்ஸ் வந்து மோர் காமனாக இருக்குது அதை பற்றி எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அது எப்படி வந்தால் நம்ம டாக்டரை பார்க்கணும் என்ன ஸ்டேஜில் டாக்டரை பார்க்கணுங்கிறத கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நல்ல கேள்வி இந்த கோடை காலத்தில் வந்து சிக்கன் பாக்ஸ் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு வருது இன்ஃபேக்ட் சென்னை சிட்டிலே கூட நிறையா சிக்கன் பாக்ஸஸ்ஸும் வந்துட்டுருக்குது அது எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது பண்ணுறது வேக்சின் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி ஹேண்ட் வாஷ் ஹேண்ட் ஹைஜின் யாருக்காவது காய்ச்சலோ இதாக வந்தால் கொஞ்சம் பச்சளம் குழந்தைங்களுக்கோ வேறு எல்லா எல்லா குழந்தைங்களும் பெரியவங்க யாராவது இருந்தாலுமே கொஞ்சம் காய்ச்சலோ இல்லை ரேஷஸ் வரக்கூடிய வர மாதிரி அறிகுறி இருந்ததுனாக்கா அவங்க கொஞ்சம் தனியாக இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு டூ ஒன் ஆர் டூ டேஸில் தெரியாது நமக்கு அது என்ன ஃபீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்குமே ஒரே டீ ஃபீவர் தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு நாளில் வர்றது தெரியாது வைரல் ஃபீவர் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருப்போம் ஒரு மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் காய்ச்சல் குறையவே இல்லை காய்ச்சல் குறையவே இல்லை அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்னதாக ஏதாவது ஒரு சிம்டம்ஸ் ஆரம்பிக்கும் ரேஷஸோ ஏதாவது வரும் அந்த மாதிரி வரக்கூடிய சமயத்தில் நம்ம வந்து அது டாக்டர் போய் பார்க்குறதா அது என்ன ரேச்சஸ்ஸு எந்த டைப் ஆஃப் ரேச்சஸ்ஸு எங்கே இருக்குது டாக்டர் பார்த்துட்டு வந்து டயக்னோஸ் பண்ணிவிட்டு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ரொம்ப அந்த ரேச்சஸ் நம்ம பாடி இல்லாமல் நம்ம பாடியில் அதிகமாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது சிக்கன் பாக்ஸ் வேக்சின் போட்டிருக்காங்க போட்டிருந்தாலுமே அது வந்து செவன்ட்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் தான் ப்ரொடக்ஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரொடக்ஷன் சம்டைம்ஸ் கொடுக்க முடியாது வேக்சினால் வரலாம் அதனால் நம்ம ஏற்கனவே வந்தவங்கக்கிட்டேருந்து நம்ம அவே ஃப்ரம் அவங்ககிட்டேருந்து பாதுகாக்கணும் ஒன் திங் அப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னா ரேஷஸ் வந்து ஏற்கனவே வேக்சின் போட்ட குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக ரேஷஸ் இருக்காது ஏற்கனவே போட்ட வேக்சின் போட்ட குழந்தைங்களுக்கு சப்போஸ் வேக்சின் போடனா அவங்களுக்கு வந்து அதிகப்படியான ரேஷஸ் வந்து வரதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் அது எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணால் அதுக்கு அந்த ஏசைக்கில் ஒரு ஒரு ஆன்டி வைரல் மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்குது அது வந்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் டேஸ்க்கு எடுத்துக்கலாம் அது சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் அது இருக்குது அது சிறப்பு ஃபார்ம்லேயும் இருக்குது அது வந்து ஃபைவ் டேஸ் எடுத்துக்கலாம் வந்தவங்களுக்கு சொல்கிறேன் வராமல் எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படின்னா அவங்ககிட்ட வந்து அவே ஃப்ரம் டிஸ்டன்ஸ் அவே கீப் அப் பண்ணுறது அதுதான் மெயினு மற்றவங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு எதாவது ஃபீவரோ ரெண்டு ஃபஸ்ட் டே ஃபீவர் ஃபஸ்ட் டே செகண்ட் டே ஃபீவர் வரும்போது அவங்களுக்கு ஸ்கூல் அனுப்பாமல் இருக்கிறது வெளியில் பப்ளிக் ப்ளேஸஸில் போகாமல் இருக்கிறது ஏன்னா அந்த மாதிரி குழந்தைங்கள பப்ளிக் ப்ளேஸஸ் எடுத்துகிட்டு போனாலுமே அவங்களுக்கும் பப்ளிக்கில் வரக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கோ பார்க்குக்கோ எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போனோம்னா அவங்களுக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் மற்ற குழந்தைங்கள எஃபெக்ட் ஆகுமா அதனால் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம குழந்தைங்களுக்கே ஏதாவது இருமலோ ரேஷஸோ ஃபீவரோ இது சிக்கன் பாக்ஸ் மட்டும் இல்லை இது வந்து எல்லா டைப் ஆஃப்
கன்ஜங்டிவிட்டிஸ்னா கண்வலி கண்வலியும் அந்த கோடை காலத்தில் சீக்கிரம் மெட்ராஸாயின்னு ஒரு காலத்தில் பேர் இருந்தது அந்த கன்ஜங்டிவிட்டிஸ்ங்க சொல்கிற கண்ணை கண்வலி அது அந்த டைமில் வந்து ரேபிட்டஸ் ப்ரகர் அது ஒரு தொற்றுநோய் மாதிரி தான் ஒருத்தருக்கு வந்தால் இன்னொருத்தர் வரும் ஒரு கண்ணில் வந்தால் இன்னொரு கண்ணில் வரலாம் அது எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் சேம் லைக் தட் ஹேண்ட் ஹைஜின் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ்க்கு வந்து ஹேண்ட் ஹைஜின் கீப் டிஸ்டன்ஸ் ஒன் ஒன் மீட்டர் காஃப் பண்ணுற குழந்தைங்களுக்கோ இது பண்ணுறதுக்கோ ஒரு ஒன் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் மினிமம் நான் சொல்கிறது மினிமம் அவே அப்புறம் ஐசோலேட் த சிக் சில்ட்ரன் இருக்கவங்கள எய்தர் நம்ப அவங்ககிட்ட போகக்கூடாது இல்லை வந்தவங்கள தனியாக ஐசோலேட் பண்ணி வைக்கணும் இந்த மாதிரி வந்தவங்கள தனியாக ஐசோலேட் பண்ணி வைக்கணும் அப்புறம் ஸ்கூலில் இந்த பப்ளிக் ப்ளேஸஸ்லலாம் அவங்கள வந்து விடக்கூடாது மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் ஃபார் த சேக் இது எல்லாமே ஒரு கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்க்காக தொற்றுநோய்க்காக அப்புறம் கன்ஜங்டிவிட்டிஸ்னால் வந்து அதுக்கு வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ராப்ஸு இதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் போடலாம் ட்ராப்ஸ் இது போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கா காகுல்ஸ் ஹை காகுல்ஸ் அதெல்லாம் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் இதெல்லாம் போடலாம் அப்புறம் மற்ற ஜென்ரல் ப்ரிவென்ஷன் எப்படின்னா ஆண்ட் ஹைஜின் ஆண்ட் ஹைஜின் ஆண்ட் ஹைஜின் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கை குழந்தைங்களும் கற்றுக்கணும் கை கு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கை கழுவணும் சாப்பிட்றதுக்கப்புறம் கை கழுவணும் காஃப் பண்ணும் போது வாய் மேலே கை வச்சுட்டு காஃப் பண்ணணும் இல்லை கச்சிஃபோ எதாவது வச்சுட்டு காஃப் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் இதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம தான் டீச் பண்ணணும் அப்போ தான் தெரியும் சே இயர்லி ஏதாவது டீச் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் பெரியவங்க அந்த ஹேபிட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் இயரில் இருந்தால் ஃபார்ம் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்து க்ளீன் அண்ட் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் என்ன சாப்பிட்ணும் க்ளீனாக ஃப்ரெஷ்ஷு ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ் ஈஸ்லி ப்ரிப்பேர்டு நேச்சுரல் ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்லாம் கெட்டு போகாத ஐட்டம் சாப்பிட்ணும் அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பர் பண்ண ஃபுட்டு சாப்பிட்ணும் கெட்டு போ லேட்டாச்சுனாக்கா அது வந்து சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் எக்ஸ்பெஷலி இந்த கோடை காலத்தில் சீக்கிரம் ஏன்னா சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் சாப்பாடு குழந்தைங்கள் வந்து நம்ம எப்படி அந்த என்ன அறிகுறி இருந்தால் மருத்துவர்களை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது நல்லா சொல்லிங்க டாக்டர் அடுத்து வந்து நம்ம குழந்தை நீர் குழந்தைங்களுக்கு நீர் சத்து கம்மியாக இருந்தால் என்ன எப்படி வரும் என்னென்ன அறிகுறி இருந்தால் நம்ம மருத்துவர்களை பார்க்கணுங்கிறத கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இப்போது மேடம் கேட்டிருக்காங்க நீர் சத்து குறைபாடு உள்ள குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன அறிகுறிகள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நீர் சத்து குறைபாடு உள்ள குழந்தைங்க இனிஷியலாக வந்து நல்லதாக இருப்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த பர்சன்டேஜ் இது குறையும் போது கொஞ்சம் லெத்தார்ஜி அப்படியே சோர்ந்து போயிட்டு இருப்பாங்க அப்படியே அப்புறம் இரிட்டபுளாக இருப்பாங்க நை நை நைன்னு அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க என்ன பண்ணாலும் தூக்கி தோலில் போட்டாலும் இது பண்ணாலும் அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க உடம்பு பார்த்தா சூடாக இருக்கும் அப்புறம் தோலை தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இது வயிற்றுல இருக்கிற தோல் இப்படி பிச்சு பண்ணி பார்த்தா அது திருப்பி போகாது யூஸ்லாம் நார்மலாக தோல் இப்படி பிஞ்ச் பண்ணி பார்த்தோன்னா சடனாக உடனே போயிடும் டிட்ராக்டபிலிட்டி இன்னுவாங்க அதை வந்து பிஞ்ச் பண்ணி பார்த்தாக்கா போகாது அப்படின்னா வந்து இன்ஃபேக்ட் அது சிவியர் டிஹைட்ரேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் நீர் சத்து ரொம்ப அதிகப்படியான நீர் சத்து லாஸ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜிலே இந்த மாதிரி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்து போகுது ஹீட்டாக இருக்குது நீர் சத்து ஹீட்னால் இருக்கா இல்லை டயரியானால் போகலாம் இதனால் நீர் சத்து வந்து வேஸ்ட் ஆகலாம் எய்தர் ஹீட்டு ஹீட் டெசிபேஷன் ஆகாம போகலாம் இல்லை வயிற்று போக்கு வயிற்று போக்குனால் போகலாம் இல்லை சாப்பாடு சரியாக இருக்கல தண்ணி சரியாக குடிக்கல விளையாடிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி நீர் சத்து லாஸ்ட் ஆகலாம் அந்த மாதிரினா டி டிஹைட்ரேஷன் அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம ஹைட்ரேட் பண்ணணும் டிஹைட்ரேஷன் கொண்டு வந்து ஹைட்ரேட் பண்ணணும் ஹைட்ரேட்னா என்ன தண்ணிக்கு நிறையா குடிக்கணும் தண்ணி வெறும் தண்ணி மட்டும் போதாது ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லூஸ் மோஷன்ஸ் வயிற்று போக்கு இதில் எல்லாம் வந்து எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இதெல்லாம் லாஸ் ஆகுது எலக்ட்ரோலைட்ஸ் எல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ஓஆர்எஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சொல்யூஷன் இருக்குது அது அதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஓஆர்எஸில் வந்து தனியாக டெட்ரா பேக்கில் வருது ரெண்டு பேக்கில் வருது ஒன்று வந்து பெரிய பேக் வந்து ஒன் லிட்டரில் கலந்து குடிக்கணும் ஒன் லிட்டர் கலந்து எய்த ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு வாட்டி லூஸ் மோஷன் போச்சுன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் ஹண்ட்ரட் எம்எல் அந்த மாதிரி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கொடுக்கலாம் ஒரே டைமில் கொடுத்தாலும் வாமிட் வந்துடும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கொடுத்துக்கலாம் அப்புறம் சின்ன பேக் வருது டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் வாட்டரில் மெஷர்மெண்ட்டு ஏன் சொல்கிறேன்னா அது மெஷர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் காம்போஷன் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும் அதே டெட்ரா பேக்கில் வருது ஓஆர்எஸ்ஸு அந்த பேக் ஆக்சுவலி வாங்கக்கூடாது அது ஃபீவர் வருது டைரியா இல்லாமல் ஃபீவர் வெறும் ஃபீவர் மட்டும் வருது அவங்களுக்கு வந்து ஹைட்ரேட் பண்ணும் அப்படி இந்த குழந்தைங்கள
ஃப்ரீக்வெண்ட் ஹைட்ரேஷன் வெளியில் போய் விளையாடுற குழந்தைங்களுக்கு தண்ணி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கொடுக்கணும் ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் இதெல்லாம் குடிக்கணும் டைரியா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு டைரியா இல்லாமல் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்புறம் காஃப் எல்லாம் வர குழந்தைங்களை ஐசோலேட் பண்ணணும் காஃப் பெரிய குழந்தைங்களாம் அவங்கள சின்ன வந்த குழந்தைங்களை ஐசோலேட் பண்ணும் வந்த குழந்தைங்கள வெளியே பப்ளிக்லேயோ ஸ்கூல்லேயோ விடக்கூடாது வரவங்கிட்ட நம்ம போயிட்டு காஃப் எப்படி காஃப் வந்தால் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது கா கை வச்சு எப்படி இரும்புறது அதெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் இப்போது சோஃபார் நம்ம கோடை காலத்தில் குழந்தைங்களுக்கு உண்டான சரும பிரச்சனையெல்லாம் பார்த்தோம் வரக்கூடிய கோடை காலத்தில் வரக்கூடிய நோய்களை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் நீர் சத்து குறைபாடு எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அது அதில் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் நான் நீர் சத்து குறைபாடில் யூரின் யூரின் அவுட்புட்னு சொல்லக்கூடியது யூரின் வந்து சின்ன குழந்தைங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் டைம்ஸ் அது மினிமம் போகணும் நியூ பார்ன் பேபி ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருந்த குழந்தைங்களும் சிக்ஸ் டு எயிட் டைம்ஸ் போகணும் ஸோ நம்ம யூரின் அவுட்புட் கம்மியாகிற குழந்தைங்களும் உடனே வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற பீடியாட்டிஷனோ அதான் குழந்தைங்களை நான் மருத்துவர் பார்க்குறது பெட்டர் அதான் த்ரீ திங்ஸு என்னென்ன ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்டைஜின் பர்சனல் ஹைஜின் குட் ஃபுட் க்ளீன் ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபுட்ஸ் வேக்சினேஷன் ஓகே இதெல்லாம் தான் ப்ரிவென்ஷனுக்கு அப்போ நம்மள வந்து பாதுகாப்பு மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸு நம்மளை நம்மளே பாதுகாக்கக்கூடியது இதுக்கும் மீறியும் சம்டைம்ஸ் டீஹைட்ரேஷன் ஆகுது இந்த கோடை காலத்தில் இது ஃபீவர் வருது இது வருதுன்னா நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற டாக்டரை போய் பார்க்குறது பெட்டர் இப்போ வந்து கோடை காலத்தில் குழந்தைங்களை சிரமத்தை வந்து எப்படி பாதுகாக்கிறது அதோட அறிகுறிகள் எல்லாம் பற்றி வந்து நல்லாவே விளக்குனார் டாக்டர் சதீஷ்குமார் சார் இன்னொரு எபிசோடில் மற்ற இதை பற்றி இது குழந்தைங்களை இன்னும் எப்படி பாதுகாக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பற்றி விவரமாக இன்னும் கேட்கலாம் நன்றி வணக்கம்